Immer mehr Menschen spüren die Energien aus dem Kosmos, die uns erreichen und befassen sich mit dem Aufstiegsprozess. Was haben Aufstieg und Schwingungserhöhung miteinander zu tun? Woran merkst du, dass sich deine Schwingung erhöht hat? Und wie gehst du um mit Alleinsein, Orientierungslosigkeit während dieses Aufstiegsprozesses? Lass uns jetzt zur Beantwortung der ersten Frage kommen. Was haben Aufstieg und Schwingungserhöhung miteinander zu tun? Nach meiner Erkenntnis und Erfahrung, besonders auch im Zusammenspiel mit der geistigen Welt, zu der ich einen nahezu ununterbrochenen Kontakt habe, besteht der Zusammenhang schlicht und ergreifend darin, dass der Aufstieg eine individuelle Geschichte ist und mit der Schwingung jedes Einzelnen etwas zu tun hat. Das heißt, da kommt niemand und hebt uns mal alle an und dann haben wir den Aufstieg bewältigt. Nee, so ist es nicht, sondern es ist eher anders. Die Winde wehen, sprich die Energien kommen auf uns zu und was der Einzelne daraus macht, liegt in seinem Ermessen und in seiner Entscheidung. Wir sind Schöpferwesen auf Schwingungsebene. Das heißt, wir auch in unserer Inkarnation, also auch unser Körper, alles ist Schwingung. Und insofern darf sich jeder Einzelne selbst darum kümmern, wie sich sein Aufstiegsprozess gestaltet. Das heißt, es geht darum, ins Herz zu gehen, sein Herz zu öffnen und zu weiten. Das weißt du natürlich selbst, wenn du es viel mit Menschen zu tun hast, für die das Ganze überhaupt kein Thema ist, dann neigen die eher dazu, dich herunterzuziehen und auf ihre Schwingungsebene und niedrige Schwingungen sind zum Beispiel sowas wie Neid, Wut, Schuld, Scham, tausend Ängste, Tratschen, Tratschen, Tratschen und so weiter und so weiter. Wenn du dem entgehen möchtest, kommst du nicht umhin, dich in die Natur zum Beispiel zu begeben oder an einen stillen Ort, wo du in meditativem Zustand in dein Herz gehen kannst und die Herzensweisheit befragen kannst, die sich schlussendlich in Intuition und in klarem Wissen äußert. Und meditieren, wie das geht, das verlinke ich am Ende dieses Videos als Video von meinem Kanal. Noch einmal für dich. Lass uns zur zweiten Frage kommen. Woran erkennst du, dass deine Schwingung sich erhöht? Zusammengefasst könnte man sagen, du bist plötzlich und unerwartet glücklich ohne äußeren Anlass. Du merkst einfach, dass du in deiner Mitte bist, dass du zufrieden bist und im Außen gibt es keinen speziellen Anlass. Also niemand hat dir plötzlich eine Million vererbt oder ähnliche Dinge, über die man sich riesig freuen könnte. Nee, das kommt von innen heraus. Und dann sind es aber lauter kleine Dinge. Zum Beispiel merkst du, wenn jemand versucht, dich zu manipulieren und du schaffst es ganz easy und locker, ohne schlechtes Gewissen, Nein zu sagen, tut mir leid, das ist nicht mein Ding oder ähnliches. Du merkst es vielleicht auch daran, dass du mitunter nicht mehr eingeladen wirst in bestimmte Kreise. Und wenn du ganz tief in dich gehst, dann weißt du auch, dass es dich sowieso gelangweilt hätte, weil es nur um alltägliches bla 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 oder irgendwelchen belanglosen Smalltalk geht, worauf du keine Lust mehr hast, weil es dir Zeit raubt. Zeit, die du lieber für dich vielleicht für eine Meditation verwenden möchtest. Du merkst es auch daran, dass du dich in bestimmten Umgebungen, weil du dich nicht mehr wohlfühlst, 
Wünsche äußerst in Richtung, das und das könnte man zur Veränderung tun. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann ziehst du dich zurück, ohne schlechtes Gewissen und mit aller Konsequenz. Mit anderen Worten, du verlässt hin und wieder deine Komfortzone. Und natürlich merkst du, dass du diese Gefühle von Freude, Liebe, Verständnis und das Gefühl von innerem Frieden immer öfter hast. Und nun zur dritten Frage. Wie kannst du umgehen mit Alleinsein und vielleicht sogar einer gewissen Orientierungslosigkeit? Bei der Antwort auf die zweite Frage klang es ja schon an, du wirst dich öfter zurückziehen. Du wirst möglicherweise von bestimmten Gruppen, mit denen du bisher in engem Kontakt warst, zum Beispiel Freunde, zum Beispiel auch Familie, gar nicht mehr so wahrgenommen. Du hängst ein bisschen außen vor. Und das kann zunächst zu einer gewissen Angst oder Orientierungslosigkeit führen. Aber ich liebe doch die Menschen, vor allen Dingen, wenn es nahestehende Personen bisher waren. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich möchte gerne hingehen, weil ich sie liebe. Auf der anderen Seite fühlen die sich mit mir nicht mehr wohl und ich mich mit ihnen nicht. Stell dir vor, wenn zwei in verschiedenen Booten sitzen, da schaukelt eins so und das andere schaukelt anders. Das sind die unterschiedlichen Schwingungen. Man verkraftet sich gegenseitig nicht mehr wirklich. Wie kannst du damit umgehen? Den Kontakt, wenn es um Menschen geht, reduzieren. Klare Grenzen setzen, das ist das eine. Damit bist du natürlich aus der ganzen Geschichte mit dem Gefühl des Alleinseins noch keinen Schritt weiter gekommen. Je höher deine Schwingung ist und je öfter du auch in meditative Zustände gehst, meditierst, ich meditiere täglich, auf jeden Fall, desto mehr wirst du die Anbindung finden zu deinem höheren Selbst, zum Universum, zur geistigen Welt. Und du wirst dort regelrecht, naja, ich sag mal Freunde finden, Freunde zwar nicht aus Fleisch und Blut, die kannst du nicht anfassen, das nicht. Jedoch, du hast Gesprächspartner, Kommunikationspartner. Das ist schon mal sehr tröstlich. Also bist du nicht einsam, sondern nur allein in deinem Umfeld. Okay, und dann kommt der nächste Schritt. Nach einer Zeit des Rückzugs, die auch durchaus etwas länger andauern kann, je nachdem, wie lang dein Prozess dauert, wirst du auch merken, dass du Lust drauf hast, neue Menschen kennenzulernen. Erstmal online, dann vielleicht auch persönlich und Menschen, die spirituell in etwa schwingungsmäßig auf deinem Level sind, mit denen du dich austauschen kannst und die du dann auch im wahren Leben konkret treffen wirst und kannst. Also nur Mut, nur zu. Durch diesen Prozess dürfen wir alle durchgehen. Und je mehr Menschen das tun, desto mehr dient es dem persönlichen Glück jedes Einzelnen und damit auch als Vorbild für sein Umfeld. Wenn du in deiner Mitte bist, wenn du im inneren Frieden bist, wenn du authentisch und in deiner Glückseligkeit bist, dann wird das abstrahlen, im Kleineren wie im Größeren. Und damit ist uns allen gedient und der Erde als Gesamtheit gedient. In diesem Sinne hoffe ich, dass du das eine oder andere an Antworten und Inspirationen für dich daraus nehmen konntest. Ich wünsche dir für jetzt erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast sage ich Tschüss.